എല്ലാവർക്കും അല്ലൂസ് ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സെറോദറി ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ കൈറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണിത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം സെറോദ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഗിനൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാ വാച്ച് എന്ന പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് മുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ വാച്ച് കറൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ വാച്ചിലൊരു മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക്സ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രാഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റോക്കാണിത് സോ ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സോറി താഴെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറൻസി എന്ന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കറൻസിയാണ് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യു എസ് ഡി ഐ എൻ ആർ ജെ ബി പി ഐ എൻ ആർ ജെ പി വൈ ഐ എൻ ആർ യൂറോ ഐ എൻ ആർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോമഡിറ്റീസ് അതായത് എല്ലാ തരം കോമഡിറ്റീസ് നമുക്ക് സെറോദിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാതിരി നല്ല മാർജിൻ നമുക്ക് എം സി എക്സ് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോമഡിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റിക്കും സെപ്പറേറ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി എമൗണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കോമഡിറ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഫണ്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മോളിൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി എൻ്റെ നിലവിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് റിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കോമഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ കോമഡിറ്റി എൻ്റെ നിലവിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ഫണ്ട്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കോമഡിറ്റീസ് നമുക്ക് സെറോദിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ഫണ്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ പേ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് പറ്റും സോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പൈസ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നേരെ നമുക്ക് കൺസോളിൽ പോയി കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഓഫീസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് വിഡ്രോയിൽ എമൗണ്ട് അടിച്ച് പ്രൊസീഡ് എടുത്ത് പ്രൊ പ്രൊസീഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് മേ ബി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് സോറി ഒരു ഇപ്പോൾ നാല് മണി ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ ഞാൻ വിഡ്രോ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു ഫണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വിഡ്രോയും വിഡ്രോ വിഡ്രോയും ആഡും ആഡും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ നിലവിലത്തെ പ്രൊഫൈലാണിത് അപ്പോൾ പ്രൊഫൈലിൽ നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് അറിയാം ഓർഡർ ടൈപ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് മോഡാ
മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കൺസോൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്ക് ഓഫീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രേഡ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഐ പി ഒ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രേഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നോക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സെവൻ ഡേയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ വ്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ അതായത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ട്രേഡ്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ഇപ്പോൾ ഐ പി ഒ എന്ന പുതിയ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് നമുക്ക് സെറോത വഴി വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോ ഓപ്പൺ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അപ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഐ പി ഒ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്കമിങ് ഐ പി ഒസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ഫോർ ഐ പി ഒ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കുറച്ചാണ് ഈ ഒരു എൻ എസ് ഡി എൽ ഐ ആർ എഫ് സി ബാർബിക്യൂ നേഷണൽ എൽ ഐ സി ബജാജ് എനർജി ഇതൊക്കെ ബർഗർ കിങ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റൊന്നും അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐ പി ഒസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ സപ്പോർട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ സാധാ സിമ്പിൾ സിമിലർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അപ് സ്റ്റോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറോത തരുന്നില്ല അപ് സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നേരെ സപ്പോർട്ട് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അവരെ വിളിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ പിന്നെ ലോ ലോഗ് ഔട്ട് ഇതൊക്കെ സാധാ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഓർഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ട് പെൻഡിങ്ങിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓർഡർ വരും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രേഡ് എടുത്തു തരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സിക്യൂഷനും ക്യാൻസൽ ചെയ്തൊക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഞാൻ അതായത് കയറ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അതായത് പോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ആപ്പിലാണ് ചെയ്യാറ് അതായത് വേറൊരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിലല്ല ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പൊസിഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ലോസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മോർണിംഗ് ട്രേഡ് ചെയ്തൊരു നിഫ്റ്റി ഏപ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ലോസാണ് ഇപ്പോൾ അടിയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് മൈനസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിഴിച്ച് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസാണ് ഇപ്പോൾ മോളിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡേഴ്സിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സിനെ പറ്റി എല്ലാ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡറും എല്ലാ ഓർഡറും ലിമിറ്റ് ഓർഡറും നമുക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഒരു വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ബൈ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസിനും കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ റെഗുലർ ഓർഡറൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോറി മോ താഴെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ചെറോതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജി ടി ടി ആണ് അതായത് ഗുഡ് ടിൽ ട്രിഗേഡ്സ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേദാന്തം എന്ന പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിലവിലത്തെ പ്രൈസ് ഇവിടെ നോക്കിയാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റിയിൽ എത്തും എന്ന് വിചാരിക്കുക
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഗുണമുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമെങ